സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനകത്ത് വരുന്ന ടൂൾസ് ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് സോ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റിനാർ ആണ് സോ ക്വസ്റ്റിനാർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് ആൻസേഴ്സ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ എ ഫോം ഒരു ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ആൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റിനാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റിനാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ക്വസ്റ്റിനാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് ഈവൻ ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അടുത്ത സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോമൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽഡ് സർവീസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിൻറ്റഡ് ഓർ ടൈപ്ഡ് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ഓർഡർ ഓൺ ഫോം ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോംസ് സോ ഇത് പ്രിൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാം ടൈപ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാം ഇതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആദ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏജ് ഒക്കുപേഷൻ ഇൻകം അങ്ങനെ ഡെമോഗ്രാഫിക് വേരിയബിൾസ് വരും ദെൻ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി വേരിയബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റിനാറിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോംസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനാർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനാർ എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിനാർ ആണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിനാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരിക ഓക്കെ അതേപോലെ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിനാറിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം wording and in the same order to all respondents okay ella respondents inum ipo or 100 respondents aanu nammude sample aayittu nammal eduthittullengil aa 100 respondents inde eduthum aa questionnaire ennu parayunnathu ore order la irikkum adu type cheyidittundava allenga ore wordings thanne irikkum aa 100 questions nathum allenga 100 questionnaire ilum use cheyidittundava okay adana structured questionnaire nu parayunnathu bayangara standardized aayittu irikkum structured questions undava adinagathu oru alter ും വരുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിനാർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിനാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പാർഷ്യലി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഗൈഡായിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനായേഴ്സ് ആണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിനായേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിനായേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദെൻ ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റിനാർ ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റിനാർസ് എന്ന് പറയുന്നതും യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഓർ നോ അത്തരത്തിലുള്ള യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യാർ ഉണ്ടാ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഫോം ആണല്ലേ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയും ദെൻ ഓപ്പൺ ഫോം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോ ഓപ്പൺ ഫോമിന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ എൻഡ് എന്ന് കൂടെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ എൻഡ് അതുപോലെ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനർ എന്നൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ ഫോമിന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പൺ എൻഡ് ഓർ
രണ്ടെണ്ണം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷോർട്ട് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റെസ്പോണ്ടൻറ്റിന് ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യനായിരുന്നു വരുന്നത് ദെൻ പിക്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് പിക്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യനാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് പിക്ചേഴ്സിലൂടെയാണ് ഓക്കെ കുറേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് രൂപത്തിലായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനായർസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പിക്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യനാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊതുവെ ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന സ്റ്റഡീസിലാണ് ഈ പിക്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യനായർസ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏഴ്സ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനായർസ് ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് കുറേ സെർട്ടൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സൈസ് ആണ് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദ ക്വസ്റ്റ്യനാറിൻ്റെ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സർവേയുടെ സ്കോപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ ആ ഒരു സർവേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തണം ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആവാനായിട്ട് പാടില്ല പക്ഷേ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അനാലിസിസിനകത്ത് കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം ദാറ്റ് ഈസ് സൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ലെങ്ത് ആണ് ചില സമയത്ത് റെസ്പോണ്ടൻസിന് എന്താണ് ഈ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമാവില്ല സോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാറെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാർജിൻ ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിൻ ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് ആണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാറിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർജിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപാട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർജിൻ ഒന്നും ആവരുത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മാർജിൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് ടൈറ്റിൽസിനകത്തും സബ് ടൈറ്റിലിനകത്തും കൃത്യമായ സ്പേസിങ്ങും കൂടെ ഓരോ വേർഡ്സിന് അനുസരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ബ്രീവിറ്റിയാണ് ബ്രീവിറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ബ്രീഫ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യനാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ബ്രീഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ലോങ് പേജ് ക്വസ്റ്റ്യനാർ വായിച്ചത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോ എത്രത്തോളം ബ്രീവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ബ്രീവിറ്റി കൊണ്ടുവരണം ബട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ് അവിടെ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ സിംപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനാറിനകത്ത് സിംപ്ലിസിറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാരെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലിസിറ്റി ദൻ ടു വൺ ഇസ് എംബിങ്വിറ്റിയാണ് എംബിങ്വിറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാറെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിലൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനാർസ് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ എൻ എംബിങ്വ്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാർ ഒരു എപ്പോഴും ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലൂ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു
അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നല്ലതായിരിക്കും വൈൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യേഴ്സ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പിങ് ക്വസ്റ്റ്യേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ ടൂൾ ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യർ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യറെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യറിൻ്റെ കേസിൽ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷനിലൂടെ അദ്ദേഹം റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോമെൻ്റിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തരുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യേഴ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം സോ എല്ലാം ക്ല